Hoi allemaal, welkom bij dapurnya mevrouw. Vandaag ga ik bolognese saus maken. Het lijkt soms wel of iedereen denkt dat bolognese saus een tomatensaus is, maar dat is het juist niet. Het is een vlees saus. Geniet van het kijken! Snijd en ui, 1 wortel circa 150 gram en 3 stengels bleek selderij circa 150 gram in kleine stukjes. Pureer de gepelde tomaten. Ik gebruik twee blikken gepelde tomaten van totaal 800 gram. Je kan ook de tomaten in kleine stukjes snijden in plaats van pureren. Doe daarna het sap van de tomaten bij de gepoereerde tomaten.
Zet het voer op middelhoog. Doe wat olijfolie in de braadpan. Vrouw dan de ui. Doe daarna de wortel en de bleek selderij erbij. Bak ze circa 5 minuten. We noemen dit sofrito. Een sofrito is de basis van de Bolognese saus. Voeg daarna 400 gram half om half gehakt toe. Breng het op smaak met 1 telepel zout en 1 telepel zwarte peper. Meng het goed door elkaar. En bak het totdat er geen vet meer uit het gehakt komt. Voeg daarna 250 ml rode wijn toe. Kook het in totdat de wijn in het gehakt getrokken is.
do the tomaten erbij. Voeg dan 400 ml water. En nog 400 ml water toe. Roer het goed door en laat het inkoken. Als het begint te pruttelen, zet het voer op laag. En laat het lekker sudderen om een hartige smaak te krijgen. Het duurt 4 tot 5 uur totdat we de dikke saus krijgen. En vergeet niet om regelmatig in de saus te roeren. Als de saus een beetje in het dik is, proef het even. Voeg daarna een telepel zwarte peper en een telepel zout toe. Roer het goed door.
even de saus proeven en voeg een kwart teelepel zwarte peper toe. Roer het goed door. En laat het verder lekker sudderen totdat de saus dik wordt en er geen vocht meer in de saus zit. Als de saus ingedikt is, voeg 100 ml volle melk toe. Het toevoegen van de melk aan de Bolognese saus geeft een rijkere smaak en resulteert in veel malser vlees. Roer het goed door elkaar en kook het in circa 5 minuten. Even de saus weer proeven. En breng het op smaak met nog een kwart teelepel zwarte peper en een kwart teelepel zout. Roer het goed door en kook het nog in circa 5 minuten. En onze Bolognese saus is klaar. Voeg wat zout toe aan het kokende water. Doe daarna de spaghetti in de pan. Kook de spaghetti voor ongeveer 10 minuten of totdat ze gaar zijn. Ook al is het niet volgens de Italiaanse traditie, ik eet het deze keer met spaghetti. Doe wat Bolognese saus in de koekenpan. Doe de spaghetti erbij. Voeg 
Fuh dan Wat Kok Fuh Tu. Meng Het Hut Dor Elkar. Serveer de spaghetti. En harner het. Met wat ras te kaas. En volgende week ga ik jullie laten zien hoe ik broodjes maak met de Bolognese saus als vulling. Bedankt voor het kijken!